হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি তো আজকে যে ব্লগটি আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি এটা হলো আমার ইভিনিং থেকে ব্লগটা আমি শ্যুট করেছি অবশ্য তো আজকের ব্লগটা শালীন শ্যুট করেছে আমি ব্লগটা ভিডিও করতে পারিনি আসলে আমি যখন কিচেনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন এতটাই গরম পড়তেছিল কি বলবো আমি একদমই সহ্য করতে পারতেছিলাম না আমার একদম কাশি হয়ে গিয়েছে আজকে ঠান্ডা লেগে তো রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু প্রচুর গরম আমি ওর আব্বুর জন্য রুটি তৈরি করতেছিলাম আর বাচ্চাদের জন্য তৈরি করেছি নুরুজ দিয়ে ডিম ওরা চাচ্ছে আজকে রাতে ভাত খাবে না বলল তো আমি ইভিনিং থেকে আজকের ব্লগটা শুরু করছি আগামী দিন ইভিনিং পর্যন্ত কন্টিনিউ করব সো আশা করছি আজকের ব্লগটি বরাবরের মতো সবার ভালো লাগবে আর সবাই অনেক এনজয় করবেন তো খাওয়া দাওয়া করার পর এখন আমি প্লেট বাটিগুলো ধুয়ে ক্লিন করে নিয়েছি আর গতকালকে আমি যে ব্লগ ভিডিওটি আপলোড করেছিলাম অনেকের সাহস পেয়েছি আর অনেকের অনেক সাপোর্ট পেয়েছি খুবই ভালো লেগেছে আপুদের কমেন্টগুলো পরে আসলে সবাই আমাকে খুব ভালোভাবে কমেন্ট লিখেছে আর আমার চ্যানেলে এমনি তো ব্যাড কমেন্ট আসে না তো ভালো সংখ্যাটা একটু বেশি সবাই কিন্তু আমাকে এতটাই ভালোবাসে কি বলবো কালকে আমার কথা শুনে অনেকেই বলেছে আমি নাকি মন খারাপ করে কথা বলেছি অনেক আপুরা বলেছে না আপু মন খারাপ করে কথা বলিনি আসলে মাঝে মধ্যে মনটা অনেক খারাপ থাকে তাই ব্লগ ভিডিও মেক করতে চাই না যখন মেক করতে বসি তখন ভালোভাবে কথা বলতে পারি না জানোই তো ব্লগ ভিডিও যখন মেক করতে হয় তখন সুন্দরভাবে একটু কথা গুছিয়ে বলতে হয় তো এখন আমার প্লেট বাটিগুলো ওয়াশ করা হয়ে গিয়েছে আমি এখন ডয়েলে রেখে দিচ্ছি আসলে এখন প্রতিদিনই দুই টাইম চা খাওয়া হচ্ছে মালয়েশিয়াতে আমি এত বেশি চা খাইনি বাংলাদেশে আসার পর প্রচুর চা খাওয়া হচ্ছে তো মালয়েশিয়াতে অবশ্যই আমি কফি খেয়েছি এখন বাংলাদেশে আসার পর চাটা একটু বেশি পরিমাণে খাওয়া হচ্ছে আর এখনকার যে অবস্থা গতকালকে নিউজ শুনেছি খুবই খারাপ লেগেছে নিউজটা দেখে কি বলবো আমি তো এমনি তো নিউজ দেখতে চাই না কারণ আমার মন অনেক খারাপ হয়ে যায় সারাক্ষণ শুধু টেনশন কাজ করে আমার ভিতরে কখন কি হয়ে যায় কখন কি হবে বিশেষ করে আম্মুকে নিয়ে বেশি টেনশন করি আম্মু শরীর অনেকটাই ভালো নেই আগে একটু ভালো ছিল আম্মু আজকে দুই তিন দিন একটু অসুস্থ হয়ে গিয়েছে আবার তো সবাই আমার আম্মুর জন্য দোয়া করবেন আসলে আমরা সবাই একটু টেনশনে আছি এখন যে সবাই যে হাতে ভালো থাকে বাসার মধ্যে সবাই ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকবো কারণ এখনকার যে অবস্থা বাসা থেকে বেরোতে পারতেছি না কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে কোথায় যাব সেটাই টেনশন করতেছি আমি একটু বেশি করে তো সবাই আমার জন্য টেনশন করে অনেক আপিরাই যারা আমার ব্লগগুলো রেগুলার দেখে থাকে তো গতকালকে এক আপু আমাকে মেসেজ করেছে আপু তুমি কেমন আছো এখন আগের চেয়ে তো আলহামদুলিল্লাহ আগের চেয়ে আমি অনেকটাই ভালো আছি তো এখন আবার টেনশন করে আবার অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি বুঝতেছি না আমার মনে হয় এখনকার যে সময়টা যাচ্ছে সবাই অসুস্থ হয়ে যাবে এখনকার পরিস্থিতি দেখে টেনশন করবে সবাই তো অনেক আপুরাই বলতেছে এখন যারা ঘরবন্দি আছে তারা নাকি মানসিক সমস্যায় বিশেষ করে প্রবলেমে দেখা দিয়েছে অনেকেরই ফেসবুকের মাধ্যমে আমি এই কথাটা জানতে পারলাম অনেকে অসুস্থ হয়ে গিয়েছে তো সবাই সবার জন্য প্লিজ দোয়া করবেন আসলে আমি যখন কথা বলি তখন আমি অনেকটা ইমোশনাল হয়ে যাই তো যাই হোক প্রতিদিনই আমি যখন কথা বলতে আসি তখনই আমার ফেসটা একটু অন্যরকম হয়ে যায় মানে আমি ইমোশনাল হয়ে যায় সেজন্য ভালোভাবে কথা বলতে পারি না মন খারাপ হয়ে যায় তো যাই হোক মন খারাপ করে কোনো লাভ নেই সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি আপনারাও আমার জন্য দোয়া করবেন তো আজকে আমি কী কী রেসিপি রান্না করি সিম্পল রেসিপি সেগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সব সময় আমি একটু সাধারণ রান্না বাড়া করে থাকি এমনি তো তোলাক্ত খাবার বেশি খেয়ে থাকি না আমরা তো বাচ্চারা চাচ্ছে কয়েকদিন ধরে ওদেরকে কিছু রোস্ট পোলাও ভালো মন্দ একটু রান্না করার জন্য আমি দিচ্ছি না যেহেতু বাসায় বসে থাকতেছি সেজন্য তোলাক্ত খাবার একটু অ্যাভয়েড করাটাই ভালো আমি যেটা মনে করি তারপরও বাচ্চারা যেহেতু চেয়েছে তাই ভাবলাম যে আগামী দিন হয়তো রান্না করে দিতে পারি তো আজকে আমি চিংড়ি ভুনা করব ডাল রান্না করব আর তার সাথে রান্না করব ইলিশ মাছ পেঁয়াজ দিয়ে ভুনা করব তো চিংড়িটাকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে ক্লিন করে নিয়েছি এখন আমি হলুদ লবণ মরিচ দিয়ে আস্ত পেঁয়াজটাকে কুচি কুচি করে কেটে তার সাথে দিয়েছি কাঁচা মরিচ 
একটু ভালোভাবে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি আদা রসুন পেস্ট দিয়েছি অবশ্য হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ এখন আমি একটু তেলের মধ্যে নেড়ে চেড়ে এটাকে ভেজে নেব আর চিংড়িটা এইভাবে ভেজে আপনারা ট্রাই করতে পারেন খুবই ভালো লাগে খেতে আর খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে চোড়াটাকে অবশ্যই মিডিয়াম আস করে চিংড়িটাকে ভাজতে হবে আর এই চিংড়িটাই পাবে ভুনা করে খেতে আমার বাচ্চারা অনেকটাই লাইক করে তো মাঝে মধ্যে ওদেরকে আমি এভাবে দিয়ে থাকি আর চিংড়িতে কিন্তু হাই কোলেস্ট্রোল যাদের কোলেস্ট্রোল আছে তারা কিন্তু চিংড়ি একদমই খেতে পারবে না ডাক্তাররা বলে থাকে এটা তো ওর আব্বুকে আমি অল্প পরিমাণে চিংড়ি দিয়ে থাকি ওর আব্বুর কোলেস্ট্রোলের প্রবলেম আছে সেজন্য তারপরও সবাইকে অল্প অল্প করে দেওয়ার চেষ্টা করে যে কোনো জিনিসই অতিরিক্ত খাওয়া একদমই ভালো নয় তো আমার চিংড়িটা প্রায় হয়ে গিয়েছে এখন জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে তারপর একটা প্লেটে পরিবেশন করে নিচ্ছি তো চিংড়িটা রান্নার পর এখন আমি ইলিশ মাছটাকে ভুনা করার জন্য চুলাতে একটি করে বসে দিয়েছি আর এখন দিয়ে দেব বেশি পরিমাণে একটু তেল দেবো আজকে যেহেতু পেঁয়াজ ভুনা করবো এটাকে পেঁয়াজটা একটু তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হয় ভালোভাবে আর আমি এখানে বেশ পরিমাণে পেঁয়াজ নিয়েছি কাঁচা মরিচ নিয়েছি এখন পেঁয়াজটাকে হালকা একটু ব্রাউন করে ভেজে নেব তো পেঁয়াজটা আমার হালকা একটু ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ আদা রসুন পেস্ট হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ দিয়েছি মরিচের পাউডার হলুদের পাউডার আর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে মশলাটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব আর পেঁয়াজটা বেশি পড়া পড়া করে নিয়ে আমি পেঁয়াজটা একটু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে মানে কাঁচা পেঁয়াজ দেখতে যেরকম ওরকম থাকবে তখন কিন্তু পেঁয়াজটা যখন দাঁতে কামড় পড়বে খেতে খুবই ভালো লাগবে আর বিশেষ করে ওর আব্বু এই ভুনাটা খেতে অনেক পছন্দ করে তো মাঝে মধ্যে আমি এই ভুনাটা করে থাকি বিশেষ করে আমাদের বাসায় ভুনা মাছটাই বেশি খাওয়া হয় বাচ্চারাও খেতে অনেক লাইক করে তো যাই হোক আমার এখন মশলাটা খুব ভালোভাবে ভুনা করা হয়ে গিয়েছে একটু ভালোভাবে কষিয়ে এখন আমি মাছগুলো দিয়ে জাস্ট ঢেকে রাখতেছি ঢাকনি দিয়ে তো দুই তিন মিনিট পর ঢাকার পর আমি ঢাকনিটা খুলে এখন দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণে জিরার পড়া ধনিয়া পড়া দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে চুলাটা অফ করে দিয়েছি তো আমি আর সালমান আজকে অনলাইনে কিছু খাবার অর্ডার করব বাহির থেকে আনার জন্য আর এমনিতে তো আমরা বাসার বাহিরে যেতে পারতেছি না তাই ভাবলাম অনলাইনে অর্ডার করে দেখি আসে কি না অনেক দিন আমি অনলাইনে অর্ডার করেছি আসেনি সমস্যা হয়ে গিয়েছে অনেক ওনারা বললো আসতে পারবে না তারপর অনেক সময় দেখা যায় জিনিসপত্র পাওয়া যায় না সবগুলো যা যা আমরা চাচ্ছি তাই পাচ্ছি না তো অল্প কিছু বাজার পেয়েছি আমি যেগুলো পেয়েছি সেগুলো আমি দিয়েছি আর আমি অর্ডারটা করেছি স্বপ্ন থেকে তো আমি গতকালকে রাতে অর্ডার করেছিলাম আজকে সকালবেলা দিয়ে গিয়েছে ওনারা এখানে আটা তারপর ফুল ক্রিমি লাল শাক আর দিয়েছে ক্যারট সবগুলো বাজারই অনেক ফ্রেশ দিয়ে গিয়েছে বাঁধাকপি লেবু ধনিয়া পাতা যে যে শাক সবজিগুলো আমার বাসায় লাগবে আরও বাজার চেয়েছিলাম আমি তো সবটাতে সব সময় দেখি খালি থাকে একদমই কিছু পাওয়া যায় না তো আমরা কিন্তু ভালোভাবে অর্ডার করতে পারিনি অল্প কিছু শাক সবজি আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছে মাত্র আর এখন তো আমরা সামনে রমজান মাস নিয়ে অনেক টেনশন করতেছি বাসা থেকে কিভাবে বের হবো বুঝতেছি না আর এখনকার অবস্থা বাংলাদেশের খুবই খারাপ আল্লাহ তালা সবাইকে ভালো রাখুক এই সময়টাতে আল্লাহ তালা যদি হেল্প না করে কেউ কাউকে হেল্প করতে পারবে না আসলেই যখন কথাগুলো বলি তখন কিন্তু আমার একদম কান্না চলে আসে কিছু করার নেই যখন বাচ্চাদের দিকে তাকাই ফ্যামিলির দিকে তাকাই বা বন্ধু পরিজনের দিকে তাকাই তখন খুবই খারাপ লাগে এই সময়টা সবার একই অবস্থা আমি ইউটিউব ফেসবুক তারপর ম্যাসেঞ্জার এগুলো একদমই ধরতেছি না সবার পোস্ট যখন দেখি তখন আমার খুবই খারাপ লাগে বিশেষ করে নিউজ আমি শুনতেই পারতেছি না সবাই সবার আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবে না আমি তো সবার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি আসলে খুবই খারাপ লাগে তো যাই হোক আমি যখনই কথা বলি তখনই একদম ইমোশনাল হয়ে যায় আসলে কোথা থেকে কোথায় চলে যায় আমিও বলতে পারবো না তো আমরা দুপুরে খাবার টাবার খেয়ে আর এখানে আমার লাগেজগুলো দেখতে পাচ্ছেন লাগেজগুলো কিন্তু আমার ফুল হয়ে গিয়েছে আমি কাপড় চোপড় রেডি করে রেখেছি যখনই ফ্লাইট হবে তখন আমরা চলে যাব সেই জন্য আর কবে ফ্লাইট হবে সেটা কেউই বলতে পারতেছে না একবার বলতেছে চোদ্দো তারিখ একবার বলতেছে বিশ তারিখ মানে ফ্লাইট শুধু পিছনে যাচ্ছে এখনও সঠিক খবর আমরা পাচ্ছি না 
তা আমি ভাবলাম ব্যাগগুলো রেডি করে রেখে দিয়ে যখন ফ্লাইট হবে তখন চলে যাব আসলে কি অবস্থা অনেক খারাপ অবস্থায় দিন যাচ্ছে আমাদের তো গতকালকে আমি কাপড় চুপড়গুলো দিয়েছিলাম আমার বাসায় যে মেয়ের আসে সেই মেয়ের ও সেলাই কাজ করে তো ওকে দিয়েছিলাম এগুলো একটু আমার ছুটিয়ে দেওয়ার জন্য আমার এগুলো একদম ফিটিং হয়ে গিয়েছিলো বেশি আমার কাপড় চুপড়গুলো তো আমি ওনাকে পাঁচটা জামা দিয়েছি আমার সেগুলো উনি একটু ঝাড়িয়ে দিয়েছেন তো ভাবলাম আজকে এগুলো একটু দেখি কীরকম হয়েছে তো এই ড্রেসগুলো অবশ্য আমার মালয়েশিয়া থেকে বানানো মালয়েশিয়াতে আমি এগুলো একটা ইন্ডিয়ান দোকান থেকে কিনেছিলাম ওখান থেকে বানিয়ে নিয়ে এসেছি তো ওনারা ফিটিংটা তেমন বেশি ভালো করতে পারেনি আমার কাছে ভালো লাগেনি তাই ভাবলাম আমার আগের যে আমার মাপে আমি এটাকে একটু ছুটিয়ে নেই মানে যে সুতাগুলো দিয়ে উনি করেছেন সেগুলো একদম ফিটিং হয়ে গিয়েছে তো আমার এই মেয়েটা উনি খুব সুন্দরভাবে কাজ করতে পারেন তো ওনাকে দিয়ে আমি কাজটা করিয়েছি খুবই সুন্দর হয়েছে জামাগুলো আসলেই তো এখন আমি জামাগুলো একটু ভাস করে রেখে দিব চেয়েছিলাম এগুলো একটু ওয়াশ করার জন্য তো এখন আর ওয়াশ করব না আর আজকে আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে ঝড় বৃষ্টি হবে আর গত পরশু দিন তো অনেক শিলা বৃষ্টি হয়েছে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছি আমার বাচ্চারা এই ফার্স্ট টাইম শিলা বৃষ্টি দেখেছে ওরা কখনোই দেখেনি রাতের বেলা কারেন্ট চলে গিয়েছিল তারপর শিলা বৃষ্টি হয়েছে আমার কাছে অনেক ভয় লেগেছে ভাবছিলাম কি ভূমিকম্প হয় কি না আসলে সব সময় যখন আমি বাংলাদেশে আসি প্রতি বছর একবার তখন কিন্তু ভূমিকম্প হয় তো রাব্বু বলে যখন আমরা আসি তখনই ভূমিকম্প হয় আসলে কি বলবো ভয় এমন একটা জিনিস মানে ভয়কে আমরা জয় করতে পারি না সেটাই যখন ভয় পেয়ে যাই সেটা আর ভুলার মতো নয় গত বছর এসেও কিন্তু আমি অনেক ভয় পেয়েছিলাম ভূমিকম্পর সময় তো এই বছর অবশ্যই এখনও ভূমিকম্প হয়নি তাও সঠিক বলতে পারতেছি না তো যাই হোক এখন আমি এক এক করে জামাগুলো একটু ভাস করে তারপর আলমারিতে তুলে রাখব তো এখন হলো বিকেল টাইম আমি চলে এসেছি কিচেনে তো বাচ্চারা চাচ্ছে ওরা কিছু নাস্তা খাবে তো ওদেরকে এখন আমি ডিম ফ্রাই করে দিয়েছি সাথে আটা রুটি আজকে আটা রুটি দিয়ে তারপর ডিম ফ্রাই করে দিয়েছি তার সাথে চা করে দেব প্রতিদিন বিকেল টাইমে অবশ্য মুড়ি চা তারপর বিস্কিট এগুলো খাওয়া হয় তো ভাবলাম আজকে একটু রুটি তৈরি করে দিই ডিম বাজি দেখে নেবে তো ডিমটার মধ্যে আমি পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ ধনিয়া পাতা দিয়েছি তাতে কিন্তু ডিমটা খেতে অনেক ভালো লেগেছে আর ডিমের মধ্যে সব সময় রসুন কুচি দিলে খেতে ভালো লাগে ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর আসে তো আজকে আমি রসুন কুচি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম তো যাই হোক এখন আমার ডিম ফ্রাইটা হয়ে গিয়েছে সবাইকে এখন নাস্তাটা রেডি করে দিচ্ছি তো আজকের ব্লগটি এ পর্যন্তই আশা করছি সবার ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে